Blockchain er et samarbejde mellem Region Midtjylland, Danish Food Cluster, Teknologisk Institut, Din Insect Butik og ikke mindst IBM. Vi er utrolig stolte af at kunne præsentere den første af sin art, en blockchain, altså et forretningsnetværk. Blockchain benytter blockchain-teknologien, og det muliggør netop, at vi kan lave et forretningsnetværk mellem de parter, som naturligt skal samarbejde. I det her tilfælde er det fødevare, vi producerer, og det siger, at vi har nogle producenter, vi har forbrugere, og vi har de kontrolinstitutter, som er involveret i at sikre, at vi får sunde og vi får rigtig gode produkter ud til forbrugerne. Brugeren, der enkelt ved hjælp af en app, er i stand til at kunne scanne varen og finde ud af oplysninger om netop den præcise vare, som forbrugeren står med i hånden. Hvornår er denne her vare kommet til butikken? Hvornår er den produceret? Hvad består den af? Det vi har her, det er fødegangen, kan man sige. Vi er lidt ude i en lignende situation som høns. Det her er moderdyrene, bilerne, som ja, i hvert fald hunderne lægger æg op i de her kasser, og det er her, det hele starter. Det, det, som vi måler på i forhold til de her dyrs trivsel, og som er, er vigtigt at sende, sende videre i, i blockchainen i forhold til at få en idé om, om produktionen er foregået korrekt, det er, hvilken temperatur de her dyr har levet under, hvilken luftfugtighed de har levet under. For det er nogle parametre, som har virkelig stor betydning for, at de kan leve et, et godt liv i, i et produktionsmiljø. Det vi står foran her, det er det sidste stadie for laverne. Det er her, de bliver aflivet, og det er her, de bliver opbevaret. Øh, laverne bliver sorteret fra deres foder, og så kommer de i fødevaregudkendte poser, og så kommer de simpelthen i en, øh, en fryser. Her falder laverne i søvn, og øh, til sidst så dør de. Øh, I forhold til blockchainen, der er det øh, den her øh, lille sensor, vi er interesseret i, det er en temperatursensor, som lokker øh, temperaturen i fryseren, så vi ved, at øh, produkterne til enhver tid har været øh, frosset. I blockchain har vi fokuseret på IBM og skabe en løsning, hvor at laboratorierne kan registrere de oplysninger fra prøvesvar direkte i applikationen. Det giver mulighed for, at forbrugeren kan læse prøvesvarene direkte i appen, når han står ude i butikken. Informationerne i blockchain er meget vigtige for mig, fordi jeg både kan se fedtindhold og proteinindhold, og så ved jeg, at hygiejnen er i orden, fordi de er blevet testet på et akkrediteret laboratorium. Jeg får laverne øh, marineret i krydderi, og derefter så, øh, bliver de tilberedt i ovnen. De informationer, jeg indleverer til blockchain, det er, hvilken temperatur ovnen har stået på, og derefter hvilken dato øh, insekterne de er ristet med. Blockchain er en simplificeret udgave. Det betyder, at Mike i dag i insektpolitikken er både producent og forhandler af produkter. Potentialet med blockchain er langt større end der, hvor vi er lige nu. Vi har mulighed for at brede blockchain ud til hele fødevareindustrien. Jeg tænker specielt på fødevaresikkerhed, jeg tænker på sporbarhed og transparens, og jeg tænker på mulighederne for, at jeg som forbruger kan tage del af langt flere oplysninger omkring de fødevarer, jeg køber, end jeg har mulighed for i dag. Det er det, vi kan med blockchain, det vi kan på en enkel og en effektiv måde, og det er det, vi nu tester med blockchain.